lakini jeshi kubwa tuki lazima watunge mkono kwa hiyo wanatunga mkono kina mama tuko vizuri Mheshimiwa Salome Makamba atafatiwa na Mheshimiwa Mary Chatanda Mheshimiwa Musa Mbaruk ajiandae Na kushukuru Mheshimiwa Naibu Speaker mi naomba nisiendeleze mjadala wa mawigi wanawake wenzangu wamesema sana na nawaunga mkono japo mimi sisuki mawigi <laughs> Mheshimiwa Naibu Speaker na mimi nichangie kidogo kwenye hoja hii ya ya finance bill na nimkumbushe tu naibu waziri wa fedha na waziri wa fedha kwamba mara nyingi sheria ambazo mimi hizi mapendekezo mnayoleta ya, ku, ya, ku, ya kuongeza kodi au kuboresha mazingira ya kodi tangu nimeingia bunge hili yamekuwa ni mapendekezo ambayo yana mtizamo wa muda mfupi lakini pia pamoja na kazi kubwa ninayoamini mnaifanya nyuma ya pazia mnajipa mna, muda mfupi kujitathmini uwezo wenu wa kutekeleza yale ambayo mmeyapendekeza na hilo limeonekana katika uondoaji wa VAT katika taulo za kike imeonekana katika uh, mambo mengi ambayo mmefuta katika mapendekezo mlialeta mwaka jana na mwaka juzi kwa ni shauri tu mheshimiwa naibu speaker kwamba uh, wizara ya fedha inapoleta mapendekezo ya kodi kwanza ilete mapendekezo ambayo tunauhakika ni endelevu lakini pili ijipe muda wa kutosha wa kujaribu mapendekezo yao na sio mwaka mmoja au kama wanaofanya nusu mwaka kwa sababu mwisho wa siku haileti tija na ninaamini ni rasilimali nyingi zinatumika rasilimali fedha rasilimali muda na research zinafanyika kuweza kutuletea hapa mapendekezo hayo ninaamini hivyo mheshimiwa naibu speaker lakini baada ya kusema hayo niongezee kwamba tunayo changamoto kubwa na waziri wa fedha amekiri kwenye swala la vitambulisho vya wajasiriamali. Hili tulilisema tangu mwanzo wakati linaanzishwa. Na kwa bahati mbaya mheshimiwa naibu speaker nafikiri sasa inabidi ni wakati mwafaka bunge litafute namna ya kufanya lobbying ya kuleta hoja nzito zenye maslahi makubwa kwa wananchi ndani ya jengo hili kwa sababu hoja inapoonekana imetoka upande wetu hata kama iwe nzuri kiasi gani Yaani kuna watu wanaona ni bora tuipinge afu tutakubaliana nao baadaye. Na haya tutaiona hata kesho Mheshimiwa Naibu Speaker kwenye mswada wa kesho wa, wa mabadiliko madogo ya sheria. Mheshimiwa Naibu Speaker, Waziri wa Fedha amekiri kwamba mapungufu makubwa yapo kwenye vitambulisho vya mali. Na vitambulisho hivi havina jina. Vitambulisho vya mali havina picha. Havina saini ya mtoaji. Haieleweki hizo pesa zinazokusanywa zinaenda yani hamna mfumo maalum na wala hazi hatujui ni namna gani tutazifanyia audit pesa hizi. Kwa mimi niombe pamoja na kukiri serikali kwamba kulikuwa na makosa fulani fulani wakati wa kutekeleza agizo hili la mshimo rais naomba alisitishwe kwa muda zoezi la kutamsha ya selamali mpaka pale mtakapopata namna bora ya kukusanya mapato haya. Maana tulishauri kwamba lisifanyike mheshimiwa naibu speaker ni kufahamishe tu kwamba kitambulisho cha mjasiriamali kina bei kubwa kuliko kitambulisho cha utaifa. Kitambulisho cha utaifa kinatolewa bure. Kitambulisho cha mjasiriamali unalipa shilingi 2020. Ukipewa kitambulisho cha, cha, cha taifa unakaa nacho milele ni cha kwako hakuna ku renew. Lakini cha mjasiriamali kinaka mwaka mmoja. Taifa mheshimiwa nimesema vitambulisho hivi kwa mjasiriamali ipo haja kubwa. Mheshimiwa Salome Makamba kuna taarifa mheshimiwa Honga. Mheshimiwa Naibu Speaker, napenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba hivi vitambulisho vina mapungufu mengi kwamba havina picha, havina jina kwa sababu mchakato wake wa kuanzia bungeni ulianzia ikulu na kuwa mikoa na wilaya waliitwa kule. Kwa hiyo tungeweza kushauri vingeanzia bungeni tungeshauri viwe na picha. Kwa hiyo nadhani hii taarifa tu ambayo nataka nimpe kwamba siku nyingine wakumbuke kwamba bunge lipo linaweza likashauri namna bora kuweza kufanya mambo. Mheshimiwa Salome Makamba endelea na mchango wako. Na kushukuru Mheshimiwa Haunga. Mheshimiwa Naibu Speaker, niongelee kuhusu nimemaliza kuhusu vitambulisho vya asili mali na, na kitu ambacho napenda kushauri kwenye bunge lako tukufu ni kwamba visitishwe na ikibidi vikirudi vitolewe bure. Pia Mheshimiwa Naibu Speaker, ningependa kuchangia kuhusu sheria ya ushuru wa forodha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taarifa nyingine. Oh. Mheshimiwa Mheshimiwa mtulia. Mheshimiwa naibu speaker pamoja na kumheshimu sana mchangiaji lakini kwa nataka nimpe taarifa ya kwamba vitambulisho vya wajasiriamali 
vilikuja vikiwa ni mbadala wa kodi kubwa ambayo wajasiriamali walikuwa wakilipishwa shilingi tano kila siku na kwa kupata kitambulisho kile wanalipa chini ya senti e, shilingi ya msini kwa siku kusitisha kitambulisho kile maana yake ni kuwarejesha wajasiriamali kwenda kulipa shilingi alfu, miatano kwa siku ni sawa kwa mwaka laki moja na themanini taarifa hiyo Mheshimiwa Mheshimiwa Salome Makamba na mheshimu sana mheshimiwa mheshimiwa mbunge wa Kinondoni lakini nimwambie kwamba waziri wa fedha amekiri vitambulisho vina mapungufu hata wewe ni nani unataka kupotosha bunge hili vitambulisho vya ujasiria mali ushauri wangu ni kwamba vina mapungufu makubwa na serikali imekiri na ninaishauri serikali isitishe zoezi la vitambulisho hivi mpaka taaruki ya utekelezaji wa vitambulisho itakapotatuliwa Mheshimiwa naibu speaker niendelee na sheria ya ushuru wa forodha ya jumuiya Afrika Mashariki. Taarifa ya mwisho kwa Mheshimiwa Makamba. Mheshimiwa Njambi. Mheshimiwa naibu speaker ninampongeza sana mbunge anaendelea kuchangia. Anaonyesha hisia za kutetea wajasiriamali lakini nataka nimpe taarifa hata madaktari wanapokuwa hospitali wanapokutana na challenge kwa mgonjwa huwa hawasitishi huduma ya mgonjwa wanamweka pembeni alafu wanaanza kutafuta solution kwa hiyo wakati tunatatua changamoto hizi vitambulisho hivi vitaendelea kuwasaidia kwa sababu mwanzo waliumia kabla ya vitambulisho hivi kwa hivyo nitaka tunimpe taarifa mchangiaji vitambulisho hivi akili visisitishwe kwa sababu mwanzo tulikuwa na tatizo kubwa kuliko hili la hivi sasa na kushukuru mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa Salome Makamba Malizia mchango wako. Mheshimiwa Rais,ika huyo hakuwepo bungeni tangu tumeanza bunge la budget. Kwa alikuwa na hamu ya kuchangia. Niseme hivi, kuhusu sheria ya ushuru wa nondo. Serikali katika mswada wake ilioleta wanasema kwamba wameongeza bei ya, ya ushuru kwa nondo zinazotoka nje ya nchi. Mheshimiwa Naibu Speaker, mimi nakubaliana na serikali na meza zinazochukua. Kitu ambacho napenda kuishauri serikali Wa, watengeneze mazingira mazuri ya uzalishaji wa malighafi ndani ya nchi. Tulipokuwa tunashauri kuhusu SGR na Stiglers uh, na, na whatever mradi wa Rufiji walisema kwamba kile chuma hakifai. Basi kitafaa kangalau kwenye nondo tujenge mheshimiwa waziri. Tunakuomba utusaidie kupushi mradi wa mchuma na liganga kwa sababu tutapata chuma cha kutosha ambacho kitatusaidia kukompete kushindana na vyuma vinavyotoka nje ya nchi. Nija kwenye mabomba ya plastiki. Mheshimiwa na bispika, haya nao pia yamepandishwa kodi. Mheshimiwa na bispika wewe ni shahidi. Hapa bungeni likiulizwa swali linalohusu maji, maji safi na salama, wabunge wote wanasimama. Wana wanataka kujua hatima ya maji. Leo hatujawafikishia wananchi maji safi na salama. Na yanayotumika ni haya mabomba. Hivi serikali hayoni umuhimu wa, ku, wa kuondoa kodi kabisa kwenye mabomba haya ili wananchi wapate maji safi na salama. Mimi sioni sababu bado na alisema juzi mheshimiwa naibu waziri wakati anahitimisha wa fedha kwamba kuna bidhaa ambayo ni, ni, ni bidhaa ya msingi kwa wananchi kwa hiyo tusiwaadhibu kwa sababu ni lazima watanunua tuwape bidhaa hii patikane watu wapate Tarifa. maji safi na salama mheshimiwa naibu speaker niende kwa haraka kwenye niende kwa haraka kwenye uh, incentive katika katika taulo za kike mimi nakubaliana na serikali kwamba wamefanya utafiti wao wanasema kwamba eti uh, walaji wa mwisho bei haijapungua ya taulo na wanasema kwamba wametengeneza wame, wame mazingira ya kuleta viwanda tunayo miaka miwili na ibu speaker ambayo wananchi na watoto wetu utu wao utadhalilika kwa sababu ya kushindwa kujistiri ili waweze kuhudhuria katika masomo serikali iwe sikivu iwasaidie tupate taulo hizi angalau bule kwa hiyo miaka miwili mpaka pale watakapoamua kwamba viwanda hivi vianze kufanya kazi na kuzalisha. Asante sana mheshimiwa naibu speaker.